ಪ್ರಣಪಸುರಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಂತ ಮಂದಾರ ಮಾಲ ವಿಕಲಿತ ಮಕರಂ ದಸ್ಮೈಕ ಪಾದ ಅರವಿಂದ ಪಶುಪತಿ ವಿಧಿ ಪೂಜ್ಯ ಪದ್ಮಪತ್ರ ಜಟಾಕ್ಷ ಫಣಿಪತಿ ಪುರನಾಥ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವನಾಥ ಪ್ರಶಂಘ ಚಕ್ರಲಾಂಚನ ಸದುದ್ಭಪುಂಡ್ರಮಂಡಿತ ನೀಳಾತುಂಗಸ್ತನಗಿರಿ ತಟಿ ಸುಪ್ತ ಬುದ್ಧೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಾಧ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತಿರಸ್ಧಮಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಸೋಚಿಷ್ಟಾಜಿ ನಿಗಳಿತ ಯಾಬಲಾಕೃತ್ಯಭುಂಕ್ಷೆ ಸೋದಾತಸ್ತಿ ನಮಯಿದಮಿದ ಭೂಯ ಪಾತ್ರು ಭೂಯ ಅಂಗಣ್ಮಾಲತ್ತರಭಿಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಯಿ ಪಂದನಿನ್ ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಕೇಳೆ ಅಂಗಮಿರುಪಾರ್ಗೋಲ್ ಒಂದು ದಲೈ ಪೈರೋ ಕಿಂಗಿಣಿ ವಾಯಿ ಚೈರ ತಾಮರೈ ಪೂಕೋರೇ ಕೆಂಗಣ್ ಚಿರಿ ಚಿರಿದೆ ಎಮ್ಮೇಲ್ ಬಿಯಾವು ಕಿಂಗಳು ಮಾದಿತ್ತಿಯನು ಮೆಡುಂದಾರ್ಗೋಲ್ ಅಂಗಣ್ ಇರಂಡುಂ ಕುಂದು ಕೆಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ನೋ ಕುದಿಯೇಲ್ ಕೆಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ಶಾಪ ಮಿಡಿಂದೇಲೋರೆಂಬ ಬಾಯಿ தங்களுடைய இயலாமையை முன்னிட்டு கொண்டு உன்னுடைய திருடியை படிந்திருக்கோம் உன்னிடத்தில் வந்திருக்கிறோம் என்பதாக சொல்லுங்கள் சரணாஜத்தியில் கார்பண்யத்தை அனன்மிக்க திட்டம் ஒண்ணு அடுத்தது அந்த கார்பண்யத்தை என்றது என்னன்னாக்க தன்னாலும் முடியாம இயலாமையை முன்னிட்டு கொண்டு அவர் தவிர வேற ஒரு வருடத்திலும் போகாமல் இருப்பது இருக்க அது ஒன்று அதுதான் சொல்றது கார்பண்யத்தை என்பதாக சொல்லுகின்றது அந்த ரீதியில தன்னால முடியாததுன்றத சொல்லி சொன்னார் இப்ப இந்த பாசுரத்துல என்ன சொல்றார் கேட்டாக்க அனன்மிக்க திட்டம் அண்ணன் தவிர வேற யாரிடத்திலும் தன்னால இப்ப வேற யாரிடத்திலும் தாங்கள் போக மாட்டார்கள் அண்ணனே தங்களுக்கு ரக்ஷகன் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கிறார்கள் இதுதான் அனன்யார்க சேஷத்துவம் என்பதாக சொல்லுகின்றது இந்த சேஷத்துவம் என்பது என்னன்னு கேட்டாக்க ஒருவருடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இருப்பது என்பது அந்த ஒருவருடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டதுன்றது நிருபாதீக சேஷத்துவம் என்பது எம்பெருமான் ஒருவருக்கு தாசபூதா ஸ்வத்தர்வே ஜாத்மனகா பரமாத்மனகா எல்லாருமே எல்லா சேத்திரங்களுமே எம்பெருமானுக்கு இயல்பாகவே தாசபோத்தர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அதே மாதிரிதான் நாம்பும் எம்பெருமானுக்கு இயல்பாகவே தாசபோதர்கள் வே ஒரு காரணத்தை முன்னிட்டு கொண்டுதான் வேறு யாருக்காவது தாசபோதாளாக இருந்தவான இருப்பார் ஆனா இவர்கள் திருவாயிரபாடியில் இருந்தன்ற ஐக்கியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு கூட யாருக்கும் தாசபோதர்கள் அல்ல உனக்கே சேஷபோத்தர்களாக நாங்கள் இருந்துருக்கோம் ஆகையால் எங்களுடைய தாபத்தை போக்கடிக்க வேண்டியது சுவாமியினுடைய கடமை தாசர்களை ரட்சணம் பண்ண வேண்டியது சுவாமியினுடைய கடமை ஆகையால் எங்களுடைய தாபத்தை போக்கடிக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாகல அப்படின்னாலே உன்னுடைய கட்டாட்சத்தினாலே எங்களுடைய தாபம் போகும்படி பண்ண வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார்கள் இந்த பாசனத்துல முப்பத்தொன்பவர் அமரர்க்கு முன் சென்று என்ற பாசனத்திலேயே சொல்லச்சேயே கண்ணனுக்கு தூக்கம் முழித்து விட்டது அவர் தூங்கவில்லை 
என்ன அவரை கலையே தொழிலாய் சுடரே தொழிலாய் என்பதாக எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த பாசுரத்தின் போது இந்த சுடரே இதுக்கு முன் ஏற்றகலங்கள் பாசுரத்திலேயே சுடரே தொழிலாய் பெரியாய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் என்பதாக எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறதுனால அவர் தூக்கம் முடித்து விட்டது இருந்தாலும் இந்த தூங்கி எழுந்தவுடனே சில வஸ்துக்களை பார்க்கணும் நிச்சயம் நத்தின விராட்டி பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கலாம் அந்த நத்தின விராட்டி பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த நத்தின விராட்டியை பார்த்தேன் எழுந்த உடனே இப்ப பார்த்தா என்னண்டு திரும்பி பார்க்கிற நத்தின விராட்டி காணும் யார் பக்க யார் முகத்துல முழிக்கிறதுன்னு ஒரு யோசனை பண்றாராம் அதுக்கு இவர்கள்லாம் சொல்றாளா நத்தின விராட்டி மாத்திரமே தான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நாங்களும் இத்தனை பேரும் கண்ணிக்கைகளாக நாங்கள் இருந்துருக்கோம் எங்களுடைய முகத்திலையும் நீங்கள் விழிக்கலாம் ஆகையால் இன்றைய தினம் எங்கள் முகத்தில் விழிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார்கள் என்று ஒரு விதமான அவதாரத்தை சொல்லலாம் இது தூங்கி எழுந்த உடனே பார்க்க தகுந்தது அப்படின்றத பார்க்கணும் இது ஆன்மீகத்தில் சொல்ற நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தூங்கி எழுந்த உடனே தூங்கி எழுந்திருக்கே ஹரிர் ஹரிர் ஹரிகின்ற திருநாமத்தை எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தை சப்த கிருத்துவம் ஏழு தடவை சொல்லிட்டு அந்த எழுந்திருக்கையே கடக்குன்னு எழுந்திருக்க கூடாது நிதானமாக நம்மளுடைய ஹிரதயத்துல எம்பெருமான் எழுந்துள்ள இருக்க அவருக்கு எந்த விதமான சிரமமும் வரக்கூடாது என்கிற எண்ணத்தோட கூட அவரை பிடிச்சிருந்து அதாவது ஹிரதயத்துல எழுந்துள்ள இருக்கிற எம்பெருமான நாம பிடிச்சிருந்து நிதானமா எழுந்திருக்கணுமா எழுந்த உடனே நாம முக்கியமா பார்க்கக்கூடியது கண்ணாடியை பார்க்கலாம் சுமங்கலிகளை பார்க்கலாம் பழங்களை பார்க்கலாம் பழங்கள்லாம் பார்க்கலாம் கோபுரத்தை பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப் ஆனண்ட வந்துதான் பண்ணணும் இவை எதுவுமே இல்லாத போயிட்டுனா கூட நம்ம கை வலது கை இருக்கும் இல்லையா அந்த வலது கைய பாக்கணும் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் வெளில வரணும் இது சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு ஜோதி சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு ஏந்த உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த மாதிரி ரீதியில வரைக்கு நீ விழிப்பதற்கு ஏற்றவர்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் எங்களுடைய முகத்தில் உன்னுடைய விழி அதாவது தூங்கி எழுந்த உடனே வரக்கூடிய பிரதம கட்டாட்சம் விழ வேண்டும் என்பதாக பிரார்த்திக்கிறாள் இந்த பாத்திரத்துல அங்கன் மகஞ்சால தரகர் அபிமான பங்கமாய் பந்தனின் பள்ளி கட்டில் கீழே அங்கன்மாஞ்சால தரகர் அங்கண் என்பதற்கு அழகிய என்று அர்த்தம் கண் என்றால் பிரதேசம் அழகிய இடங்களை உடைய மா பெரியதாக இருந்திருக்கிற ஞானம் ஞானத்து அந்த அங்கன்மா ஞானத்து அரசர் அந்த பூமியினுடைய அரசர்கள் உலகில் உலகில் அரசர்களுக்கு தான் அதாவது எல்லாருக்கும் அகங்காரம் அமுக்காரம் இருக்கு அதுல அரசர்களுக்கு இருக்கிற அகங்காரம் அமுக்காரம்ன்றது சொல்லி முடியாததாக இருந்திருக்கா அவளுக்கு அகங்காரம் அகங்காரத்துக்கே பேர் போனவர்களாக இருந்திருக்கிற அரசர்களே கூடும் தங்களுடைய அகங்காரம் அமுக்காரங்களை விட்டு விட்டு எம்பெருமான் திருவடிவாரத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் ஞாலத்து அரசர் என்று சொல்லுகிறோம் ஞாலத்து அரசர் இந்த பூமியில இருந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மூலைகளிலும் ஆட்சி செலுத்துகின்ற அரசர்கள் அரசர் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இந்த அரசருக்கு வரக்கே அபிமானம்ன்றது அதிகமாயிருக்கும் ஒரு சின்ன ஊருக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து பிரசிடண்டா இருந்தா கூட அவன் தான் பிரசிடண்ட் சொல்லிட்டு பெரிய ஒரு அமக்கலம் பண்ணிக்கிறதுன்றது சகஜம் அந்த மாதிரியாக இந்த அரசர்கள்ன்ற ஒரு பேரு சொல்லிட்டாருனாக்க இது எந்த இடத்துக்கு அரசர் எவ்வளவு பிரதேசத்துக்கு அரச நம்மளுடைய ஆளுகைக்கு எத்தனை பேர் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறது இல்ல அரசர் அப்படின்னவுமே தான் பெரிய இதுவாட்டம் நினைச்சுக்கிறதுன்றது 
ரொம்ப சகஜமாக இருந்துட்டு அந்த மாதிரி சொல்லச்சு அங்கன்மான் ஞாலத்து அரச இத சொல்ற சுவாமி தேசிகன் வைராக்கிய பஞ்சகத்துல சோனி கோண சதாம்ச பாலன கலா துர்வார கர்வா நல சுபோத்ர நரேந்திர சாத்து ரச்சனா சன்யான் நமன்யாமகே ஏவம் சேவிதுமேவ நிச்சினுமகே யோசோதயாளு புரா தானாமூர்த்தி முதே குசேல முனையே சத்தே ஸ்மவித்தே சதாம் அதுல சோனி கோண சதாம் சபாலன பூமியினுடைய ஒரு கோணத்துல அதுலயும் நூத்துல ஒரு பாகத்துல அதுலயும் ஒரு அத்தியல்பமான ஒரு பாகத்துல ரட்சிக்கிறதுனாலேயே உண்டானதாக இருந்திருக்கு அவர்களுக்கு அடக்க முடியாத ஒரு கர்வம் அந்த கர்வத்தையினாலே கலங்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் என்கிறது ராஜாக்கள் அந்த ராஜாக்களை சோத்திரம் பண்ணுவது என்கிற வார்த்தையை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படி இல்ல நான் அவள நான் சோத்திரம் பண்ண மாட்டேன் என்பதாக வைராக்கிய பஞ்சகத்துல சுவாமி தேசியம் செய்கிறார் எனக்கு இருக்க யார் இருக்க பெருமாள் இருந்துட்டு இருக்கார் அந்த தேவ பெருமாள் இருந்துட்டு இருக்க தேவம் சேவிதுமே நிச்சயமகே இந்த தேவ பெருமாள் தான் ஒரு காலத்துல கண்ணனாக இருந்துட்டு இருக்கிறது புரா அசோ தயாளு இந்த தயாளுவாக இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த பெருமாள் புரா முன்பொரு சமயம் தானா முஷ்டி முச்சே குச்சே லமுனவே சத்தே மமிசே சதாம் ஒரே ஒரு பீடி அவளுக்கு பெரிய பணக்காரன ஆக்குது அப்போ இந்த தேவ பெருமாள் நான் சேவிக்கிறத இந்த ஒரு மூலையில ஒரே ஒரு பாகத்துல ஒரு ராஜான்னு பேர் வச்சுட்டு இருக்கான இந்த பெருவத்தோட அலைஞ்சிட்டு இருக்கான அவனு போய் நான் சோத்திரம் பண்றதா எனக்கு இவன் இருக்கா இது போறோம் என்று சுவாமி தேசிக்கின் வைராக்கிய பஞ்சகத்துல அருளி செய்கிறார் அந்த மாதிரி ஞாலத்து அரசர் அபிமானம் அந்த அபிமான அரசர்னு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவளுக்கு இந்த அபிமானம் போவே போகாதான் அபிமான தங்கமாய் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பதவி ஏற ஏற உயர்வு வர வர அவளுக்கு அபிமானம் ரொம்ப அதிகமாயிருக்கும் இந்த பதவி உயர்வுன்றது வரைக்கும் எங்கேயோ எப்படியோ இருக்குன்னு நினைச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது சாதாரணமான சின்ன எறும்புக்கும் பிரம்மாவுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் பிரம்ம பதவியில இருந்துட்டு இருக்கேன்னா இது எத்தனையோ யுகோடு சகசிரா சகசிரேண விஷ்ணு ஆராத்ய பத்ம பூகு என்பதாக சொல்லுகின்றார் எம்பெருமானை கோட்டி யுகம் ஆயிரம் கோட்டி யுகம் ஆராதனம் பண்ணிதா அவர் பிரம்மாவா ஆயிருக்கேன் சொல்ற அப்படி எல்லாம் வந்திருக்கச்சு இவெல்லாம் இவ ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு சாதாரணமானவர் நாம் அதாவது ஒரு எறும்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எறும்புக்கும் ஒரு பெரிய அகங்காரம் இருக்குமா அந்த இந்த அகங்காரம் அரசனுக்கு உண்டான அகங்காரம்ன்றது அபிமானம்ன்றது இருக்க அது பிரம்மாவுக்கும் சமானம் எறும்புக்கும் சமானம் இந்த எறும்புகளுக்குள்ளேயே ஒரு லீப் பண்ற எறும்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த எறும்புக்கு அது எத்தனையோ பேர் தான் லீட் பண்ற மாதிரி ஒரு அகங்காரத்தை சொல்றது ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் நான் இந்த பணத்தினால வரக்கூடிய அகங்காரம்ன்றது இருக்க இது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இது ஒரு சமயத்துல நாவல் பாக்கத்துல சுவாமி எழுந்திருந்த ஐயா சுவாமி எழுந்துட்டு இருந்த அந்த சுவாமி எழுந்துட்டு இருக்கிட்டு எல்லாரும் பெரியவாள்லாம் வந்து தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறது வழக்கம் அப்போ அடியும் அந்த பக்கத்துல சாமி பக்கத்துல இருக்கச்சு ஒரு நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை தெரிவிக்கிறார் இது பாக்கிறதுக்கு வேடிக்கையா இருக்கும் ஆனா இது அகங்காரத்தை பிரகடனம் பண்ணின ஒரு விஷயத்த நான் இந்த இடத்துல தெரியப்படுத்த வேண்டிய விரும் இருக்கிறது பம்பாயில இருந்து ரெண்டு பேர் வந்த தம்பதிகள் அவ வந்து வைஷ்ணவால் இல்ல ஆனா பிராமணால் தான் அவ அங்கேருந்து சுவாமியை தண்ட சமர்ப்பிக்கிறதுக்காக வந்தா சுவாமியை சேவிச்சா சேவிச்சுட்டு சொன்னா நாங்க காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தோம் மகாபெரியவாழ் இடத்துல வந்தோம் 
அப்போ மகாபிரிவர் காஞ்சிபுரத்துல சங்கராச்சாரியவர் இருந்து அவர் சொன்ன நீங்க வானப்பிரச எத்தனை ஆசிரமம் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்ட இது பிரம்மச்சரி ஆசிரமம் தெரியும் கிரகசாஸ்திரமும் தெரியும் சன்னியாச ஆசிரமம் தெரியும் இன்னொரு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு அது தெரியுமா உங்களுக்குன்னு கேட்ட வானப்பிரச ஆசிரமம்னு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு அப்படின்னா அப்படியா அதுல நான் யார அதுல யாரன்னா பாக்குறீங்களா பாத்ததில்லை அப்படின்னா நீங்க போங்க நாவல் பாக்கிறதுக்கு போங்க அங்க ஒரு பெரியவர் இருக்க அவர் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துதான் ஆசிரியச்சிருக்கேன்னு சொல்ற மாதிரி எழுந்தருள் இருக்க அவரை போய் சேவை செய்யணும்னாக்க உங்களுக்கு ரொம்ப பாகியம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அவர் அந்த சுவாமியை வந்து சேவிச்ச சேவிச்சு முடிச்ச பிற்பாடு அந்த 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 வந்தவருடைய மனைவி நாங்கள்லாம் நிறைய தர்ம காரியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆசை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு இதை விசேஷமா பண்ற தர்ம காரியங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தா இப்ப சமீபத்துல நாங்க ஒரு காரியம் பண்ணோம் எங்க ஆத்துக்காருக்கு சஷ்டத்தை பூர்த்தி நடந்தது அறுபதாம் கல்யாணம் நடந்தது இந்த அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஏதோ பண்ணிக்கிறா ஆயுஷோகம் பண்ணிக்கிறா அது பண்ணிக்கிறா ஏதோ பண்றா எங்களுக்கு வித்தியாசமா பண்ணணும்னு ஒரு ஆசையா இருந்தது அதுக்காக ஒரு தனியா ஒரு காரியம் பண்ணோம் இந்த பண்ணி இருக்க தண்ணி ரொம்ப எங்க பார்த்தாலும் அசுத்தத்தையே எப்ப பார்த்தாலும் சாத்துன்னு இருக்கு இந்த பண்ணிக்கு நல்ல அல்வா வாங்கி கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டோம் ஆகையில அறுபதாம் கல்யாணத்து இன்னைக்கு அறுபது பண்ணிக்கு அல்வா வாங்கி கொடுக்கறதுக்கோசரம் அறுபது பண்ணிக்கு நாங்க கொடுத்தோம் சாமி எதுவும் சொல்ல மூன்று கேட்டு இருந்தாரு அதையும் அப்புறம் அந்த சாமி விடாத மேல மேல சொல்லிட்டு போயிருந்தா பார்த்தோம் கொஞ்சம் இருபது முப்பது பண்ணி தான் கிடைச்சது அப்புறம் கார் போட்டுட்டு மும்பை வரைக்கும் மொத்தம் சுத்தி எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணி இருக்கோ அங்கங்க எல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து அது சொல்லு அறுபது பண்ணி கண்டுபிடிச்சு அறுபது பண்ணிக்கு நாங்க அல்வா கொடுப்போம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இது மொத்தத்தையும் கேட்டுட்டு சுவாமி கட்சியில ஒரே ஒரு வாரத்தை புன்சொல்லி கூட கேட்ட அது சாத்துதா அப்படின்னு கேட்ட ஒன்னு ரெண்டு மூன்று பார்த்தது ஒன்னு ரெண்டு கிட்ட கூட வரல ஒன்னு ஏதோ துணாசி பார்த்தது இதுதான் நடந்தது இது சாட்டுதா சாப்பிடலையான்னு எங்களால நிச்சயம் சொல்ல முடியல அதுக்கு சொன்ன உனக்கு இந்த அல்வாவ கொடுத்த பொண்ணுக்க இது விசேஷம்ன்ற ஒரு புத்தி உனக்கு இருக்கு அதாவது உன்னுடைய ஒரு பணக்காரத்தனத்தை பிரகடனம் பண்றதுக்கு அதை சொல்லாத சொல்ற பிரகடனம் பண்றதுக்காக இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ற நீ ஆனா உண்மையிலே உபகாரம் பண்றதாக இருந்துனாக்க யாருக்கு எது தேவையோ அதை கொண்டு உபகாரம் பண்ணணும் நீ பண்ணிக்கு ஆகாரம் கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருந்ததுன்னா அது அசுத்தத்தை சாப்பிடறது வேண்டாம் அதுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருந்ததுன்னாக்க அது சாப்பிடக்கூடியதாக இருந்துருக்கிற கிழங்கு வகைகள் அந்த மாதிரி வசுக்களை சாப்பிட கொடுத்துக்கணும் இது கொடுக்கறது இது வந்து கேவலம் நம்மளுடைய டம்பத்தை வெளிப்படுத்துவது போலதான் இருந்துருக்கு என்பத ஒரு நாசுக்காக அதே சமயத்துல அவர்கள் மனசலையும் படும்படியாகவும் அன்னைக்கு சுவாமி ஒரு கிட்டத்தை உபதேசம் பண்ண அது கூட பக்கத்துல இருந்து கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் அன்னைக்கு அடைய எனக்கு இருந்ததுனால அதனுடைய விசேஷத்தை தெரியுது இந்த பணத்தினால வரக்கூடிய அகங்காரம் பதவியினாலேயும் பணத்தினாலேயும் வரக்கூடிய அகங்காரம் இருக்கு பாருங்களோ இது கொஞ்சம் நெஞ்சம் சொல்ல முடியாது இவர்கள் எல்லாரும் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்துருக்க அப்படின்னா இவ ராஜாவாக இருந்துட்டா அப்படின்னாக்க அது பிபீலிக்கையாக இருந்தாலும் பிரம்மாவாக இருந்தாலும் அது பிபீலிக்கா எறும்பு எறும்பா இருந்தாலும் பிரம்மாவாக இருந்தாலும் கூட அவள்லாம் அந்த அபிமானம்ன்றது இருக்க ராஜான்ற அபிமானம் இருக்க அது போகவே போகாது என்பதாக சொல்லுகின்றார் அதுல வெறும் அரசன்ல மாஞ்சாலத்து அரசர் என்பதாக சொல்லுகின்றார் வெறுராஜ உலோகத்தினுடைய அரசர் இல்ல மாஞ்சாலம் இந்த பெரிய ஞானம் பூமி இருந்துருக்கு இந்த பூமிக்கே ராஜாவாக இருந்துருக்கவர் என்று சொல்லலாம் அவள்லாம் கூட மாஞ்சாலத்தரசர் அவர்கள்லாம் பத்தின் விஸ்வஸ்ய ஆத்மேஸ்வரகம் என்பதாக சொல்லுகிறார் லோகத்துக்கெல்லாம் பத்தியாக இருந்திருக்கிறவர் எம்பெருமான் இவர்கள்லாம் நினைச்சிருக்க இவாதான் பத்தின்னு நினைச்சிருக்கவர் 
ஈஸ்வரோகம் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருப்பவர்களாக இருந்திருக்கிற அவர்கள்லாம் கூடும் அபிமான பங்கமாய் தங்களுடைய அகங்காரம் கழிந்து என்பதாக சொல்லுங்க ஒரே ஒரு எப்பயோ ஒரு சமயத்துல அவர்களுக்கெல்லாம் கூட ஒரு தெளிவு பிறக்கிறதாம் ராஜ்யன்னாம மகாவியாதி அசிகித்தியோ அவினாசனாம் ராஜ்யம்ன்றது இருக்க இது ஒரு பெரிய வியாதி இது அசிகித்த வைத்தியமே பண்ண முடியாதது அது அந்த வியாதிய போக்கடிக்கவே முடியாததாக இருந்தது அப்படிப்பட்டது ராஜ்யம்ன்றது என்பதாக சொல்லுகின்ற ஒரு வாட்டி எம்எல்ஏ வாரா எம்எல்ஏ ஒரு வாட்டி எம்பி ஆரா அப்படின்னா அவன் ஜெயிச்சுட்டே இருப்பேன்னு சொன்னான்னாக்கா வீல் சேர்ல போனா கூட ஸ்ட்ரெச்சர்ல போனா கூட நூறு வயசு ஆனா கூட நான் இன்னும் மந்திரி ஆகணும் இன்னும் முதல் மந்திரி ஆகணும் இன்னும் எம்எல்ஏ ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கா இது லோக்கத்துல இருக்கிற ஒரு இயற்கை அப்பதான் சொல்ற ராஜ்யம்ன்றது ஒரு வியாதி அந்த வியாதியாக இருந்தால அவெல்லாம் கூட என்ன பண்ற அந்த ராஜ்யாபிமானன்றது போவே போகாது அப்படி இருக்கிறவர்கள்லாம் கூட அபிமான பங்கமாய் அவர்களுடைய அபிமானத்தை போக்கடித்து கொண்டு அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கற்றுகிறது தங்களுடைய ராஜ்யாபிமானத்தை போக்கடித்து கொண்டு நின் பள்ளி கற்றல் கீழே முன்னுடைய பங்க பரியங்காசனத்தில கீழே இதுல மாறி அவர்கள்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் என்றார் ராஜ்ய பிரிவு சொல்லத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் இதகிய பாணையர் கருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை ராம் கொள்வர் திருநாரணம் தாழ் களம் பெற சித்தித்து மீனே அம்மாழ்வார் நமக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ற அழ்வாருடைய உபதேசம் அற்புதமான உபதேசம் சுவாமி நம்மாழ்வாருடைய உபதேசம் ஒவ்வொன்றும் கேட்கவே வேண்டாம் திருநாரணம் தாள் காலம் பெற சிந்தித்து மீனேன் எங்கெல்லாம் எங்கெங்கயோ போய் பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நீங்க நினைக்காதீங்க அது இருக்கவே இருக்குது நீ எத்தனை நாளைக்கு அந்த பணம் இருக்க போறது உங்களுக்கு எதனா தெரியுமா தெரியாது ஆகையால சொல்றேன் கேளுங்கோ எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருந்தவனை கூட ஒரு வந்த ஒரு கஷ்டத்தை நான் சொல்றேன் கேளுங்க ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் ஏகச்சத்ராதிபத்தியம்னு சொல்லுவார் ஒரே கொடையின் கீழே லோகம் மொத்தத்தை ஆண்டவராக இருந்திருக்கிறவர் கூட ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சா அவெல்லாம் உலகுடன் ஆண்டவர் கூட அந்த ராஜ்யத்தை இழந்து போயிட்டான் அந்த ராஜ்யத்தை இழந்த உடனே வேற ஒண்ணும் வழியே தெரியல அந்த ராஜா ராஜனுடைய மனைவி இவா ரெண்டு பேர் இருக்கா பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்கா இவாள ரட்சணம் பண்ணணும் எப்படி ரட்சணம் பண்றதுன்னு தெரியல இதுக்காக பிச்சை எடுப்போன்னு பிச்சை எடுக்கிறான் பாவம் அந்த பிச்சை எடுக்கிறது மண் பாத்திரத்தை கையில வச்சுட்டு பிச்சை எடுக்கிறான் அந்த பிச்சை எடுக்கிறதோ ராத்திரியில பிச்சை எடுக்கிறான் பகல்ல போய் பிச்சை எடுத்தாக்கா ராஜா எதன் ராஜா போய் பிச்சை எடுக்கிறானு ஜனங்கள் சொல்ல போறான்னு இந்த கஷ்டம் இந்த அவமானம் தாங்காத ராத்திரியில போய் பிச்சை எடுப்போன்னு ராத்திரி ராத்திரியில போய் பிச்சை எடுக்கிட்டு டாக்கு லேட்டா வச்சுட்டு போய் எடுக்க முடியும் ஆகையால இருட்டு இருட்டுல வேற கருப்பு நாய் ஒண்ணு அந்த இருட்டுல பிச்சை எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கா அதுல ஏதோ சாதம் வச்சுட்டு இருக்கா அந்த கருப்பு நாய் மேல காலை வச்சுட்டான் அந்த காலை வச்சுட்டா அது காலை கவிப்படுத்து கவிட்டு உடனே என்ன ஆயிடுச்சு கையில இருந்த பானை இருக்கு பாருங்க பானையில இருந்த சாதம் கீழ சொப்புன்னு கீழ விழுந்து போச்சு அதுக்கு ஆ நாய் லொல் லொல்னு குலைக்கிறது இவனும் ஹான்னு சொல்லி சொல்றான் இது பார்த்த உடனே என்ன ஆச்சு தெரியலையே நாய் குலைக்கிறதுன்னு எடுத்து பாக்குறான் கவலைக்கு போட்டு பாக்குறான் பார்த்தா பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் அருணாகி கவர்ந்த காலர் இதகிய பாணைய இது காலை பிடிச்சிட்டு உடனே பாக்குறா லைட்ட போட்டு பார்த்தா யாரோ பிச்சைக்காரன் பிச்சைக்காரத்தால நாய் கட்டுட்டு நாய் மேல போய் காலை வச்சுட்டான் அப்படின்றது பாக்க அந்த பிச்சு சாதமும் போச்சுன்னா ஐயோ பாவம் எந்த பிச்சைக்காரன் யாருன்னு பார்ப்போம்ட்டு பார்த்தா கொஞ்ச நாள் முன்ன அந்த தேசத்தை அந்த ராஜாவா இத்த காட்டுல அவமானம் வேற எதனா வேணுமா அவனுக்கு அப்படி ஆகையால ராஜ்யம்னு ஒரு பெரிய விஷயமாக நினைச்சுட்டு இருக்காதுங்கோ 
கிட்ட பெரிய பொண்ணு பொருள் பணம் எல்லாம் ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் இருக்காது எல்லாம் போயிடு வந்த வேகத்துல போயிடும் அதுல ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உங்க ஜீவனம் வரணும்னாக்க அந்த பெரிய விராட்டி அவரோட எழுந்தரோட இருக்கிற ஸ்ரீமன் நாராயணன் இருக்கிறதால அவனுடைய திருவடியை காலம் பெற சிந்தித்து உரிமினோ அவனுடைய திருவடியை நீங்க அடைந்தீங்கன்னா போறோம் வேற ஒன்னும் வாண்டா என்பதாக சொல்லுங்கள் ஆகையால அங்கன்மான் தரகர் அபிமான பங்கமாய் மான்யால தரகர் அபிமான பங்கமாய் இத பண்ணி காண்பிச்சவர் குழந்தை சாழ்வார் கம்பமதையானை கரு கழுத்தகத்தின் மேலிருந்து இம்பமரும் செல்வமும் இவ்வரகும் யான் வேண்டேன் எம்பெருமான் ஈசன் இதில் வெங்கடமலு மேல் கம்பகமாய் நிற்கும் தவமுடையே நாவேனே மீதி பேருக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருக்கிறதுன்ற எனக்கு ராஜாவா கொடுத்தா கூட எனக்கு வாடாம்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இப்ப யாரோ பக்கத்துல கொடுக்கறது காத்தன் இருக்கா மாதிரி அப்படி இல்ல ராஜாவாகவே இருந்த குலசேகராழ்வார் சொல்ற வார்த்தை கம்ப மதையானை கழுத்தகத்தின் மேலிருந்து இன்பமரும் செல்வமும் இவ்வரகும் யான் வேண்டேன் இதெல்லாம் வாணான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணும் எம்பெருமான் ஈசன் எதிர் வெங்கடமல மேல் அம்பகமாய் நிற்கும் அந்த செம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் எழுந்தருள் அந்த திருவேங்கட மலையில ஒரு தாவரமாக இருந்தாக்கா போறோம் வேற ஒன்னும் வேண்டாம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இது மனு மாந்தாத்தான்னு சொல்லக்கூடிய மாந்தாத்தா மாதிரி ஒரு பெரிய ராஜா யாருமே கிடையாது தர்மிஷ்டரான ராஜா யாருமே கிடையாது அந்த மாந்தாத்தா கூட ஒரு நாளைக்கு அவருக்கும் என்னாச்சு அவரும் அந்த ராஜ்யத்தை விட்டு போனவர் போனவர் தான் சுவாமி தேசிகன் பரமபுர சோபானத்துல சாகிற தந்திரங்கள் அளவிலராய் கனத்தால் மிக்க மாண்டார் மாண்டார் சந்திரனும் சூரியனும் பிரியும் காலம் ஆரவியின் வடமும் மற்ற தனிவாள் நாளும் இந்திரனும் ஏறி எந்த ஈகன் தானும் இரண்டு முகத்தானும் இல்லாவன்னாள் நம் திருமால் நிலை கண்டார் நகமெல்லாம் நரகின்று நற்பதமே நாடுவாரே தந்திரங்கள் அளவிலராய் தனத்தால் மிக்க தார்வேந்தர் தொழ வையமாண்டார் மாண்டார் சேனைகள் அசங்கியமான சேனைகள் அளவிட முடியாததாக அவ்வளவு பெரிய சேனைகளோட கூட பெரிய பணத்தோட கூட அந்த கஜானான பார்த்தமான பணம் ரொம்ப வழியும் தனத்தால் மிக்க தார்வேந்தர் தொழ மீதி இருக்கிற சித்தர்கள்லாம் தொழும்படியாக வையமாண்டார் நோக்கத்தை ஆண்டவர்கள்லாம் கூட மாண்டார் அவெல்லாம் போனார் மாந்தாத்தாவை பத்தி சொல்லச்சு யாவத் சூரிய உதய திஷ்ண யாவச்ச பிரதி திஷ்டதி சர்வம் தத்து எவ்வனாசிய மாந்தாத்து கஷேத்திரம் உச்சது எங்கெங்கெல்லாம் சூரியம் உதிக்கிறதோ எங்க இருக்கோ அது எல்லா இடமும் மாந்தாத்தாவனுடைய கஷேத்திரம் ராஜ்யம் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அப்பேற்பட்ட மனு மாந்தாத்தா போன்றவர்கள்லாம் கூட ஒரு நாள் மாண்டவர்கள் தான் சந்திரனும் சூரியனும் வீயும் காலம் தாரகையின் வடமும் மற்ற தனிவான் நாளும் இந்திரனும் ஏறு எந்த ஈசந்தானும் இரண்டு முகத்தானும் இல்லாவன்னாள் சந்திர சூரிய எல்லாம் அவ உதிக்கிற காலம் மறைகிற காலம்ன்றது இல்லாமல் அந்த நட்சத்திரங்களுடைய ஒரு கதியும் இல்லாமல் ஒரு தனியாக இருந்த சொர்க்கலோக்கத்தை ஆளக்கூடிய இந்திரன் அதே மாதிரியாக எருதுகள் மேலே சொல்ல எருது மேலே செல்லக்கூடிய விரசபாருடனான ஈஸ்வரன் நான்கு முகத்தை உடைய பிரம்மாவும் இல்லாத நாளிலே கூட அந்நாள் நம் திருமால் நிலை கண்டா நம் திருமால் நம்ம பெருமாள் இருக்கிற பாருங்க பெரிய விராட்டியரோடு இருந்திருக்கிற பெருமாள் அவர் தான் என்னைக்கும் நிலையாக இருந்திருக்கவர் நாகமெல்லாம் நரகின்று 
இந்த சிந்திரன் ஆளுகின்ற சொர்க்கலோகெல்லாம் கூட நரகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு நற்பதமே நாடுவாரே அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடி இருக்க அதையே நாடுவார்கள் இதுதான் செல்நாரணந்தாள் காலம்பர சிந்தித்து மினே இதே எண்ணத்தோட தான் அங்கன்மான் ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து முன் பள்ளி கட்டில் கீழே அபிமான பங்கமாய் வந்து இவெல்லாம் ராஜபாரத்தில் வெறுப்பு உண்டாயி அவ மொத்த பேரும் காட்டுக்கு போறது காட்டிலும் அதாவது வனப்பிரசாசனத்தை ஆச்சரிப்பா ராஜா எல்லாம் ராஜா எல்லாம் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு காலம் வரைக்கும் ராஜ்யத்தை ஆண்டுட்டு தனக்கு அடுத்தவளாக இருக்கிற இளவல் இடத்துல பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டு இவள் யார் ரெண்டு பேரும் காட்டுக்கு போயிடுவா காட்டுல போய் இருந்துட்டு இருப்பா அப்புறம் அப்படியே காட்டிலேயே கடைசி காலம் வரைக்கும் கழிச்சுறதுன்றது ஒரு வழக்கம் அந்த மாதிரி இவாள்லாம் என்ன பண்ணி வந்துருக்கா அப்படின்னா காட்டுக்கெல்லாம் போகாமல் அந்த கண்ணனுடைய திருவடிக்கு வந்து சேர்ந்திருக்காளாம் இவா அபிமான பங்கமாய் வந்து மென்பள்ளி கட்டில் கீழே அபிமான பங்கமாய் ஒருத்தன் தோத்து போயிட்டான்னாக்கா தோத்து போயிட்டார்னா யார் ஜெயிச்சானோ ஜெயிச்சவன் காலில் தோத்து போகவும் விழறதுன்றது ஒரு வழக்கம் அங்கன்மான் ஞால தரகர்கள் எல்லாரும் கண்ணனுடைய திருவடியில விழுந்திருக்காருனாக்க இவர் யார ஜெயிச்சேர் இவர் காலில் என்னத்துக்கு விழணும் மின்கட்டில் கீழே என்று சொல்லுகிறான் சமீஸ்வரானாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்பதாக சொல்லுகின்றது எல்லா ஈஸ்வரர்களுக்கும் பரமமாக இருந்திருக்கவர் மகேஸ்வரராக இருந்திருக்கவர் ஆகாஷ் எந்திரவான் கண்ணன் தான் ராஜாதிராஜ சர்வேஷாம் எல்லாருக்கும் ராஜாதிராஜனாக இருந்துட்டு இருக்கவர் அந்த எம்பெருமான் ஆகையால அவருடைய திருவடியை ஆசிரியச்சு எல்லாரும் வந்திருக்கார்களாம் சங்கம் இருப்பார் போலே சங்கம் இருப்பார் திரள் திரளாக சமூகம் சமூகமாக மொத்த ரெண்டு பேர் வரல சமூகமாக வந்திருக்கிறவர்களாக இருந்துட்டு இருக்காளாம் அப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இப்படி இங்க என்ன நடந்திருக்குதா எப்பயாவது நடந்திருக்க இவள இந்த ஆண்டாளுடைய கற்பனையா இப்படி ராஜா எல்லாம் தோத்து போய் தன்னுடைய அபிமானத்தை விட்டுட்டு கண்ணனுடைய திருவடி வாரத்துல கும்பல் கும்பலாக காத்து கொண்டிருக்க மாதிரி நாம்பளும் போயிருக்கோம்னு சொல்றது ஆண்டாளுடைய கற்பனையா ஏதனா நடந்திருக்கா சொன்னார் அதுக்கு ஒரே ஒரு விரத்தாந்தம் சொல்ற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விரத்தாந்தம் இது ஜராசந்த வதம்ன்றது ஒண்ணு தர்மபுத்திரம் ராஜ்பூரி யாகம் பண்ற ராஜ்பூரி யாகம் பண்றதுக்கு முன்ன எல்லாரும் போய் அந்த எல்லா தேசங்கள்லயும் சென்று இவர்களுடைய ஒரு பெருமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் அந்த மாதிரி இருக்கிட்டு ஒரு தேசத்துக்கு போயிருக்கா அந்த இடத்துல ஜராசந்தன் இருந்துட்டு இருக்கா அந்த ஜராசந்தன் இடத்துல போறா அந்த ஜராசந்தன் என்ன பண்ணான்னா இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர அரசர்களை தன்னுடைய பராக்கிரமத்தினால ஜெயிச்சு ஒரு குகையில அடைச்சி வச்சுட்டானா அவனை போய் ஜெயிக்கணும்ன்றது கண்ணன் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் ஆஹ் ஏல இவாள அழைச்சிட்டு போனாங்க அர்ஜுனையும் பீமனையும் அழைச்சிட்டு போனேன் இறங்க அந்த ஜராசந்தனும் தார்மிகனா தான் இருந்தோம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால இவர் இடத்துல போய் உங்களுக்கு என்ன ஓணம் உனக்கு நான் என்ன சொல்லட்டும் அப்படின்னா அப்போ கண்ணன் கேட்டாரா எங்களுக்கு யுத்த பிக்ஷ வேணும் தெரிஞ்சிருந்தா அயுதே லீலையா யுதி நிர்ஜிதா பிரணே ஒரு ஹதபாத்மானா மூர்த்ததி பாதையோகோ ஹரே அவ இப்ப அவர் கேட்கச்சு அது ஜராசந்த சொன்ன யுத்த பிக்ஷ சரி என்ன ஓணும்னா மல்யுத்தம் போடுறது யாரோட போடுறது பீமனோட போடுறது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டாலும் சண்டை போட்டாக்க கடைசியில் எவ்வளவு நேரம் அந்த ஜராசந்தன அழிக்கவே முடியலையா அப்போ பேர் அவன் கண்ணன் பக்கத்துல இருந்து காந்தி சேரான் அங்க இருக்கிற ஒரு ஈசன் கேட்டு இருந்தான் அந்த ஈசன் கேட்ட கிழிச்சு இப்ப தலையும் தலைப்புறமும் கால்புறமும் மாத்தி போட்டு காந்தி சேரான் அதே மாதிரி அவனும் இந்த ஜராசந்தர பீமனும் ஜராசந்தர உடம்பு அப்படி கிழிச்சு தலையும் காலையும் மாத்தி போட்டாதான் மாத்தி போட்ட உடனே அவன் வந்து குழைக்கவேல வதம் பண்ணிட்டான்னு சொன்னான் அவனை வதம் பண்ணிட்டு அந்த இருபத்தெட்டாயிரம் பேரு ஜெயில அடிச்சிருக்கான் பாருங்க குகையில அத்தனை பேரும் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டேறான் அத்தனை பேரும் வெள்ள வந்தா வெள்ள வந்த உடனே எல்லாரும் கண்ணன் இருக்கிற துவாரகைக்கு போயிட்டாலும் 
துவாரகைக்கு நேர அவவா ராஜ்யத்துக்கு போலாமோ இல்லையோ போல அந்த துவாரகைக்கு போனாலும் சரி ஏதோ கிருத்தஜத்தை ஆவிஷ்கரணம் பண்றதுக்காக போயிருக்காருன்னு நினைச்சிருந்தாலும் துவாரகைக்கு வந்த உடனே மொத்த பேருக்கும் அவளுக்கு இத்தனை நாளா எத்தனை நாளா அந்த குகையில இருந்தாலும் அந்த சிரமம் தீரும்படியாக நீராட்டி வச்சு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணி சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு ஆகாரம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிடுறான் சரி அவ அவளுக்கு அவ ஒரு பேரும் போய் சேர்த்தோம்னு பார்த்துறான் காத்தால இருந்தா எல்லாரும் அந்த இருபத்தெட்டாயிரம் பேரும் ஐதேஜான் லீலைய ஆயுதி நிர்ஜிதா பிரணேமு ஹதபாத்மானி பாதையோ அரே இவர் காத்தால ஏந்து பார்த்தா அந்த இருபத்தெட்டாயிரம் பேரும் அப்படியே கால கிருஷ்ணனுடைய திருவடியில விழுந்து இருந்துட்டு இருக்காளாம் ஏன்னா காலேன தன்வா பகதோனு கம்பஜா வினஷ்ட கர்ப்பா சரணோ ஸ்மராமதே கிரந்த பிரஜாத்வா அதிநிர்ஜிண பிரபோ மிருத்யம் புரஸ்வா விகணைய துர்மதா நேர் எனக்கு ராஜ்யம் கொடுத்தா கூட எனக்கு இனிமே வானா அப்படின்றாலும் மாஞ்சாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே ஏன் வந்தன்னா இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்து நான் ராஜான்னு ஆயிட்டாங்கன்னா எனக்கு வெறும் மறுபடியும் அகங்காரம் அமுக்காரம் தான் வரும் எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அகங்காரம் அமுக்காரம் இருந்துட்டுருக்கோ அவ்வளவு நாள் வரைக்கும் இந்த ராஜ்யத்திலே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் இந்த சம்சாரத்திலே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணுமே தவிர எவருமான அடையவே முடியாது ஏதோ ஒரு பிரச்சாரத்துல எனக்கு காண்பிச்சு கொடுத்துட்டா ஆகையால கண்ணா நீ தான் எங்களுக்கு ஒரு மோட்சத்தை கொடுத்துருக்க மறுபடியும் போய் அந்த பந்தத்துல நாங்க மாட்டிக்கிறதுக்கு விரும்பவில்லை என்று சொல்லுகின்றாளாம் அங்கன்மான் ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே நின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே நான் எங்க வெளியில போயிட்டு போனாக்க நம்ம ஊர் ராஜா வந்துட்ட ஆகையால இவர் தல்ல கேள்வித்தட்டை வச்சு மறுபடியும் ராஜ்யபாலனம் பண்ணட்டும் என்று சொல்லி விடுவாளா அந்த எண்ணம் வாண்டா எனக்கு என்பதற்காக உன்னுடைய பள்ளிக்கட்டில் கீழே வந்து தலை பெய்தோம் நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் என்பதாக சொல்லுகின்றாளாம் வந்து தலை பெய்தோம் மாஞ்சாலத்தரகர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டில் கீழே வந்து தலை செய்தோம் என்ன இப்படி சொல்றது யாவையும் யாவரும் தானாம் அமையுடை நாரணம் எல்லா வஸ்துக்களும் எல்லா ஜீவன்களும் எம்பெருமான் தான் இது ஒரு விஷயம் இது சாஸ்திரியமான விஷயம் இந்த பவுண்டக்க வாசுதேவன் ஒரு ராஜன் அவர் சொல்றேன்னு போனா இந்த கண்ணன் வந்து இவன் தான் என்னவோ பெருமாள்னு சொல்லிக்கிறான் இவன் இல்ல நான் தான் இப்ப பெருமாள் என்னுடையதுதான் சர்வமே என்று சொன்னான் இந்த பவுண்டக வாசுதேவன் கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு தூத்த விட்டு அனுப்பிச்சானா நாராயணோகம் அவதீர்ணக இஹாசிபூமி மாமகலட்சணி உத்சிரஜதானி ஹரணம் ரஜமாமி தித்வாம் தூதோ ஜகாந்த சகலீர் ஹபித சபாயம் அந்த ஒன்றுக்கு வாசுதேவன் கிருஷ்ணனுடைய சபைக்கு ஒரு தூதுவனை விட்டு அனுப்பிச்சானா தூதுவனை விட்டு அனுப்பிச்சோடனே ஏதோ இந்த மாதிரி வந்திருக்கா அவன் தூது வந்திருக்கான்னு சொல்லி உள்ள அனுப்பின்னு சொல்றேன் கிருஷ்ணன் சபையில உட்கானு இருக்கு சிம்மாசனத்துல உட்கானு இருக்கு கிருஷ்ணன் நிறைய மந்திரிமார்கள் எல்லாம் கூட இருந்துட்டு இருக்க சிவானோட தூதுவன் ஒரு சமயத்த ஒரு விஷயத்த சொல்றானா என்ன சொன்னார் உங்க ராஜாண்ணா அகம் நாராயணா அவதீர்னா நான் தான் நாராயணனாக இங்க அவதாரம் பண்ணிருக்கேன் ஒன்றரை விசுவாசுதேவ சொல்ற வார்த்தை ஆனா நீ என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னா நாராயணனுக்கு உண்டான லட்சணம் எனக்கு உண்டான லட்சணங்களை நீ தரிச்சு கொண்டு இருக்கிறாய் நீ சங்கரன் சக்கரத்தெல்லாம் தரிச்சுட்டு இருக்க மரியாதையாக உத்சிரியத்தானு சரணம் ரஜ மாமிதி சுவாம் அந்த இந்த சங்கச்சக்கரத்தை தரிக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு அதெல்லாம் கீழே போட்டுட்டு என்னையே சரணமாக அடை என்று எங்க ராஜா சொல்லி எனக்கு சார் சொல்லலாம் இதை கேட்ட உடனே மொத்த பேரும் சபையில் இருக்கவா மொத்த பேரும் சிரிச்சுட்டாலாம் அவ எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா சாப்பேன வட்சதை கிருதாங்க மனல்ப மூல்ய ஸ்ரீ கௌசுபம் மகர குண்டல பீத தேலம் 
ஒரு மஞ்ச துணியை ஊற்றுண்டு நான் தான் பீதாம்பர தாரன்னு சொல்லிக்கிறானா அவன் ஒரு சூடு போட்டுண்டு மாறின ஒரு சூடு போட்டுண்டு இதுதான் சீவத்தம்னு சொல்லிக்கிறானா ஏதோ ஒரு சாதாரணமா இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு வாசல்ல கடையில விற்கிற ஒரு ரத்னம் வீட்ட வாங்கி எடுத்து போட்டுட்டு கசி கௌசு பத்தை போட்டு சொல்லிக்கிறானா இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கணும் இருந்துட்டு இருக்கானா அவன் வந்து கையில ஒரு இரும்புல ஒரு சக்கரத்தை வச்சுட்டு இதுதான் சுதர்சன் ஆழ்வான்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் காலா யசம் நிஜ சுதர்ச நமஸ்தோஸ்கரகிரேனே பெருமாள் கையில இருக்கிறது பிரத்யமான சுதர்சனம் அந்த சுதர்சனத்தினால ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல அவருடைய தலைய கிள்ளி நேரம் பெருமாள் இது அவருடைய அபிமானத்தை போக்கிருக்கவர் மான்யாலத்தர சர்வ அபிமான பங்கமாய் வந்து துரியோதனனுடைய சபை அந்த சபையில கண்ணன் தூது வரப்போறாருன்னு சமாச்சாரம் தெரியும் மற்ற பேருக்கும் அப்ப முதல் நாளே துரியோதனம் சொல்லிட்டான் நாளைக்கு சப கூடத்து கண்ணன் வருவான் கண்ணன் வரச்சு ஒத்தர் கூட ஏந்திரக் கூடாது ஏன்னா நாளைக்கு கண்ணன் கண்ணனா வரல ஒரு தூதுவனாக வரப்படினால யாருமே ஏந்திருக்க கூடாதுன்னு கட்டளை இட்டுட்டான் சரிங்க ஒத்துட்டான் ஏன்னா ஜட்ஜா வந்தோமானாக்க கோர்ட்ல இருக்கிறவா மொத்த பேரும் ஏந்த நிக்கணும் அது எப்பேற்பட்ட பெரிய அந்த ஜட்ஜு காட்டுல வயசானவாளா இருந்தாலும் படித்தவாளா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் ஏந்த நிக்கணும்ன்றது ஒரு ரூல் அதே மாதிரியாக யாரானா கண்ணன் வந்தாக்க ராஜாவா வந்தா ஏந்த நிக்கிறதுல அர்க்கம் இருக்கு கண்ணன் தூதுவனாக வரைச்சு நீங்க எல்லாம் யாருமே ஏந்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டானா சரி அப்படியே நாங்கள்லாம் யாரும் ஏந்திருக்கலன்னு சொல்லிட்டா வாழும் அப்ப கண்ணன் ஏழ்ற மொத்த பேரும் யாரெல்லாம் ஏந்திருக்க வானான்னு சொன்னாலோ துரியோதனன் உள்பட அவனுடைய திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை பார்த்த உடனே கண்ணன் வரத பார்த்த உடனே சாட்சாத் எம்பெருமான் வரன்றது நல்லா தெரியறது துரியோதனன் உள்பட மொத்த பேரும் ஏந்து நின்றுட்டாலும் அவசா பிரதிபேதனி என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அபிமான பங்கமாய் வந்த நின் பள்ளி கட்டில் கீழே வந்த நின் பள்ளி கட்டில் கீழே எம்பெருமானுடைய பள்ளி கட்டில் கீழே தங்கம் இருப்பாரு போல் வந்து தலை பெய்தோம் இவர்கள்லாம் எப்படி கூட்டம் கூட்டமாக வந்திருக்கிறாளோ அவள மாதிரி நாங்களும் திரளாக வந்திருக்கின்றோம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இவர்கள்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக வந்திருக்கிறது இதுதான் பாதுகா தேவி இதை பத்தி பாதுகா சகசுரத்துல சுவாமி ஒரு ஸ்லோகம் பார்க்கிற மணிபாதுக்கே தாமரோட கூட பிறந்தவராக இருந்தன் இருக்கிற பரதர் அபிஷேகம் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சாராம் ரத்னாசனம் ரத்னாசனத்துல போட்டேன் எப்படின்னா இந்த பாதுக்கு எப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் மூர்காபிஷித்தாளாக இருந்தன் இருக்காளோ அவர்கள் எல்லோராலையும் தன்னுடைய சிரசினாலே தாங்கக்கூடியவர்களாக எத்தோன்றக்கூடியதாக இருந்தன் இருக்கிற அந்த பாதுகைகள் இரண்டையும் என்பதாக சொல்லுகின்றார் திருவேந்திரபுரத்தில் இருந்திருக்கிற எம்பெருமானும் தேவநாசனும் மங்களாசாசனம் பண்றார் சுவாமி தேசிகன் அந்த தேவநாசனுடைய திருவடி வாரத்துல பாக்குறாராம் அந்த கர்ப்பகிரகம்லாம் ஒரு சேராறு தான் என்ன சேரா இருக்கேன்னு பார்த்தோம்னாக்க அதுக்கு சமாச்சாரம் தெரிஞ்சுதான் பெருவானுடைய திருவடியில இருந்து மது ஏன் பெறுகிறது மத்வ உற்சகா என்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த எம்பெருமான சேவிப்பதற்காக முப்பத்து முக்கோடி தேவதைகளும் வந்து சேவி வராளாம் இவா முத்த பேர் விழுந்து சேவிக்கிறாளாம் அதாவது இவாள்லாம் தேவதைகள்ன்ற ஒரு 
பிரகாசம் பண்ணி கொண்டு வெளிப்படையாகவே அந்த கிரீட்டத்தெல்லாம் போட்டுட்டு சேவிக்கிறாராம் அந்த கிரீட்டத்துல மாலை போட்டுட்டு இருக்கா அந்த மாலையில இருக்கிற மகரந்தங்கள்லாம் அப்படியே கீழே கொத்தி போயிடுறதா அந்த பிரமான் திருவடியில் இருக்கிற மதுவும் சேர்ந்து அந்த மகரந்தங்களும் சேர்ந்து அந்த இடம் சேர ஆயிட்டோம் அப்படிப்பட்ட திருவடிகளை உடையவராக இருந்திருக்கிறவர் பசுபதி விதி பூஜ்ய பத்ம பத்ராயதாமர போ போன்ற திருக்கண்களை உடையவர் அணிபதி புறநாதக பசுமாம் தேவநாத அந்த அணிபதி புறநாசனா திருவகீந்திரபுரத்து நாசனாக இருந்து இருக்கிற தேவநாதன் நம்மளை ரட்சிக்கட்டும் என்னை ரட்சிக்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார் நாங்கள்லாம் எப்படி வந்திருக்கோம் நாங்க மொத்த பேரும் தங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை செய்தோம் இந்த ராஜ்யத்தை ராஜ்யாபிமானம் விட்டு இந்த ராஜாக்கள் எல்லாரும் கும்பல் கும்பலாக வந்திருக்கா போலே நாங்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கின்றோம் என்று சொல்லிருக்கிறாளாம் எங்கள் இருக்கும் போல் இது ஒவ்வொன்றும் பார்க்கலாம் அவள்லாம் வந்திருக்கிறது என்னன்னா ராஜ்யாபிமானத்தை விட்டுட்டு வந்திருக்கா நாங்கள்லாம் எங்களுக்கும் அவளுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருந்துருக்கு எங்கிட்ட இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டது வந்திருக்கோம் நாங்கள் எப்படி வந்திருக்கோன்றத பார்க்கணும் எங்கள்கிட்ட என்ன ராஜ்யமாக இருந்துருக்கு அதை விட்டுட்டு வர்றதுக்கு அப்படி இல்லை எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆத்மாபிமானத்தை விட்டுட்டு நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல ராஜ்யாபிமானத்தை விட்டுட்டு வரல ஆத்மாபிமானத்தை விட்டுட்டு வந்திருக்கோம் நான் என்கிற எண்ணத்தை விட்டு உனக்கே அடிமை நாங்கள் என்பதை நினைத்து வந்திருக்கின்றோம் என்றார் இந்த அரசர்கள்லாம் வந்திருக்கிறது தங்களுடைய போகத்தை விட்டுட்டு வந்திருக்கா நாங்கள்லாம் வந்திருக்கிறது என்னன்னா உன்னுடைய திருமுக மண்டலமே போகம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அனுபவிக்க வேண்டிய வஸ்து என்று நான் உங்களுடைய அழகுக்காக வந்திருக்கோம் அவர்கள்லாம் உங்களுடைய வீரத்திலே மயங்கி வந்திருக்க நாங்கள்லாம் உன்னுடைய அழகிலையும் குணத்திலேயே மயங்கி வந்திருக்கிறவர்கள் இவ்வளவுதான் எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வித்தியாசம் தங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் வந்து தலை பெய்தோம் இப்படி இன்னைக்கு வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் ஏதோ ஒரு யாதிருச்சிக்குமான சுக்கிருத்தம் இருக்கணுமேன்னா சுக்கிருத்தம் என்ன சுக்கிருத்தம் பண்ணிருக்கணும்ன்றது எனக்கு அதுவே ஒன்றும் தெரியல எனக்கு அதுக்கும் காரணமாக இருந்துருக்கிறது நீதா என்று ஒரு சித்தாந்தத்தோடு நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் என்று சொல்ற வந்து தலை பெய்தோம் நீங்க என்ன பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்ணணும்ன்றதுக்காக கேட்கிற ஓ இவ்வளவு நாளா ஒவ்வொருத்தரா எழுத்திந்து வந்ததுக்கு வந்த கஷ்டம் இருக்கு அந்த கஷ்டமெல்லாம் தீரும்படியாக இன்னைக்கு சபலமாகும்படியாக உன்னுடைய திருவாசலிலே வந்திருக்கின்றோம் அனாதி காலமாக அதாவது நமக்கு இது எத்தனாவது ஜென்மன்றது நமக்கு தெரியாது எத்தனை எத்தனையோ ஜென்மமாக எடுத்து எல் இழந்த தாம எல்லோரும் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதற்கு விட்டு பிறந்தவர்களாக இருந்துருக்கோம் அப்படி இருக்கிறவா அதை விட்டுட்டு இழந்த செல்வத்தை இன்று நமக்கு கிடைக்கப்பட்டதாக நாங்கள் நினைத்து உன்னுடைய திருவடி வாரத்திலே வந்து இருக்கின்றோம் என்று சொல்ற மண்ணே பிராப்தாத்ம சந்தேசம் பரத்வாஜோயம் அப்ரவீத்து என்றுமா போல இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கிறதே ஒரு பெரிய நாங்கள்லாம் வந்து நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் வந்து தலை பெய்தோம் சிங்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூ போலே சரி வந்துட்டோங்களோ இல்லையோ இனிமேல் உங்களுக்கு என்னமா வேணும் என்று கேட்கிறாராம் ஏன்னா இது வரதான புருஷார்த்தம் உங்களுக்கு அந்த புருஷார்த்தத்தை அடைஞ்சிருக்குங்க இனிமே நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துருங்களே நீங்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னானா இல்ல இல்ல நாங்கள்லாம் வேற ஒரு விஷயமா நாங்க வந்திருக்கோம் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூ போலே உன்னுடைய தாட்சம் விழணும் எங்க மேல ஒரு பெண்ணுக்கு அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்டா பிறந்தாட்டுல எவ்வளவுதான் சீரும் சிறப்புமாக இருந்தா கூட தன்னுடைய கணவன் ஏழையாக இருந்தாலும் கூட கணவனோடு இருக்கிறது தான் பெண்ணுக்கு அழகு தாக்கும் தலத்துல சொல்ற 
यदि कथा वदति क्षितिपस्तथा समसी किं पितुत्कुल अथ तो वेक्षिशुचिव्रतमात्मन पतिकुले तव दास्यम क्षम पतिकुले तव दास्यम क्षम अंद कणवन वीटल और दासिया पर्व कणवन वीटल कणवनोड़ा शकुंदा की उपदेश पड़ महर्षि अंदमि ना उन्े तिरवरीवार उन अमे भाग्य नो नुग्रह पड़नों अमेलो अंदमरे महिपूर्ण <laughs> महर्ष अनुग्रह आश्चर्य मलर वे प्रकाश प्रकाश मलर आर अकाश आर मलर वे 
ஆசிரியர்கள் இருக்கிற வாத்தல்யத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்ற திருக்கண்கள் அந்த வாக்கியத்தினுடையத்தாலே சிவந்தகன் நீண்டவ பெரியவாய கண்கள் என்னை பேரவை செய்தனவே என்று சொல்லுகின்றார் ஆகையால அந்த செங்கன் சிறு சிறிதே அத முதல் முதல்ல அப்படியே இது பண்ணக்கூடாது முள்ளு 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 முள்ள சேவிக்கணும் அந்த முள்ளுக்கு முள்ள பறக்கிறது இருக்கு பாருங்க அதை பறக்கச்சே எம்மேல வெளியணும் எம்மேல் வெளியாவோ கோடையில காய்ந்து போன ஒரு பயிர் போல இருந்துருக்கோ நாங்கள்லாம் எங்க மேல வெளியக்கூடாதா என்பதாக சொல்லுகின்றார் விஷகிரி கிருஷ்ணமேக ஜனிதாம் ஜனிதா பகராம் ஸ்வதிமதிம் சுவிருஷ்டி முப்பதீவிய நிவத்த திருகா விஷகிரி கிருஷ்ணமேக ஜனிதாம் இந்த திருவேங்கட மலையாக ஒரு கிருஷ்ண மேகம் இருக்க அதிலேருந்து உண்டானதாக இருந்திருக்கிற தய அந்த தய என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜனி தாபகாராம் லோக்கத்துல பிறப்பை உடையவர்களுடைய தாபத்தை எல்லாத்தையும் போக்கடிக்கக்கூடும் மேகத்திலேருந்து வரக்கூடிய மழை என்ன பண்ணும் மேகம் என்ன பண்ணும் தாபத்தை போக்கடிக்கக்கூடியும் இது அந்த திருவேங்கட மலையிலேருந்து உண்டானதாக திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுடைய தய ஜனி தாபகாராம் இவருடைய தாபத்தெல்லாம் போக்கடிக்கிறது என்பதாக சொல்றார் அந்த மாதிரி எங்களுடைய தாபத்தை எல்லாம் சம்சார தாபத்தை போக்கடிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்பேற்பட்ட உம்முடைய கடாட்சம் எங்க மேல விழ வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் எம்மேல் விழியாவோ அது எப்படி இருக்கணும் திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தார் போல் திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தார் போல் சாதாரணமாக இல்ல சூரியன் சந்திரன் ரெண்டு பேரும் எழுந்தவாறு இருக்க வேண்டும் என்பதாக சொல்லும் அந்த சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்து எழுந்திருக்கிறதுன்றது எப்ப முடியும் பெருமானுடைய தெருக்கண்கள் சூரியனை போலே இருக்கு சந்திரனை போலே இருந்திருக்கு என்பதாக சொல்லுகின்றார் சூரியன் எம்பெருமானிடத்திலேயே உண்டானவன் அவனை போய் சூரியனுக்கு கம்பாரம் எது அவனுடைய திருக்கண்களை போய் சூரியனுக்கு போய் சமமாக சொல்ல முடியுமா என்பதாக சொல்லுகின்றார் இருந்தாலும் இருக்கிறதுக்குள்ள சொல்ற நானு நான் சப்பா சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா சந்திர காந்தானனம் ராமம் ராமனுடைய திருமுக மண்டலம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்ன சந்திரகாந்தியை போன்று காந்தியை உடையதாக இருக்கு ராமனுடைய திருமுக மண்டலம் என்று சொன்னாராம் சந்திரகாந்தியை போல காந்தியை உடைத்தானதாக ராமன் தெருக்குன்னாக்கா எடுத்துக்காட்டாக எது எடுத்துட்டு இருக்கோமோ உபமானமாக எது சொல்றோமோ அதுக்கு ஒரு சிறப்பு சொன்னதாக ஆயிடும் அந்த சிறப்பை விரும்பவில்லையா வால்மீகி பகவான் உடனே சொல்லிட்டேரா நான் தப்பா சொல்லிட்ட அதிசனம் சந்திரகாந்திய காட்டுல ரொம்ப பிரியமான தரிசனத்தை கொடுக்கக்கூடியது பிரிய தரிசனத்தை கொடுக்கிறது ராமனுடைய இருக்கண்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றாராம் அந்த மாதிரியாக அழகிய கண்கள் திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தார் போல் அங்கண் இரண்டும் கொண்டு அழகிய கண்கள் இரண்டையும் கொண்டு எங்களை பார்த்து என்று சொல்லுகின்றார் அப்போ அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் அப்போ இப்படிப்பட்ட சிறு சிறிதாக இருக்கின்ற திருக்கண்களை கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்க மேல பார்க்கணும் இப்படி பண்ணையானாக்க என்ன பெருமாள் இருந்து கேட்கிறாரோ உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றது கேட்கிறாரோ இல்லையோ அந்த சார் பெருமாளை பொறுத்த வரைக்கும் சந்திர சூரியோ இந்த நேற்றே என்பதாக சொல்லப்பட்ட இது சந்திரன் சூரியன் இரண்டுமே சொல்லணும் ரத்தசத்திய நேத்திரம் ரத்தம் சத்தியம் இது ரெண்டும் எம்பெருமானுக்கு நேத்திரமாக இருந்திருக்கு கண்களாக இருந்திருக்கு அப்போ அந்த எம்பெருமானுடைய பருக்கண்களை சொல்லச்சு சந்திரகாந்தானனம்னு சொல்ற இதே சமயத்துல அதே பெருமாளையே சொல்ற சத்திர கோவிந்த மாசின்னம் ஆசீனம் பிரசன்னாதித்யவசம் உபாசான் சக்கரே சர்வே எல்லாருமே கிருஷ்ணனும் கோவிந்தம் ஆசீனம் பிரசன்னாதித்யவசம் பிரசன்னமாக இருந்திருக்கிற ஆதித்யன் மாதிரி இருந்திருக்கிற பிரகாசத்தை உடையவன் அப்ப சூரியனு போன்ற பிரகாசமும் இருக்கு சந்திரனு போன்ற பிரகாசமாக இருந்திருக்கு இது ஒரே சமயத்துல இருக்க முடியாது இது எப்படி இருக்குன்னா பிரபுடைய கட்டாட்சம் என்ன பண்றதுன்னு பெருமானுடைய கட்டாட்சம் நம்மளுடைய அஜானத்தை போக்கடிக்க அந்த அஜானத்தை போக்கடி அஜானன்றது இரு இருளை போக்கடிக்கிறது தான் சூரியனுடைய காரியம் 
அந்த சூரியனுடைய காந்தியை இருளை போக்கடிக்கிறது அந்த மாதிரி எந்திரவானுடைய கட்டாட்சம் நம்மளுடைய அஜானத்தை போக்கடிக்கிறதாக இருந்தது சந்திரன் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது ஆஸ்லாதனம் பண்றது சந்திரன் இருட்டிலேயே இருக்கவரு கூட தான் அதுவும் இருந்திருக்கு ஆனா அந்த அஜானத்தை அது போக்கடிக்க முடியாது ஆனா ஆஸ்லாதனத்தை சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணும் பெருமானுடைய திருக்கண்கள் என்ன பண்றது நம்மளுடைய அஜானத்தையும் போக்கடிச்சு நமக்கு சந்தோஷத்தையும் உண்டு பண்றது அத சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிற மோகாந்தகார விவர்த்தன ஜகரூபே தோஷாதிவாபி நிரவகிரகமே தமானே ஸ்வேஜ விரதசைலபே விமிருஷ்டே ஸ்லேத சந்தமச பர்வ சஹசிரதானோ இந்த சாதாரணமா நாம பார்த்துட்டு இருக்கிற சூரியன் அது பகல்ல கூட நம்மளுடைய அஜானமாகிய இருட்ட அது போக்கடிக்கும் ஆனா தேவப்பெருமாளாகிற ஒரு சூரியன் அந்த திருக்கண்கள்னாலே சூரியன் போன்ற திருக்கண்கள்னாலே நம்மளுடைய அஜானத்தை போக்கடிக்கிற திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாறு போல் அவர் சேமிச்சு போனா நமக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் வருது அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவர் அவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அந்த தேவநாசனுடைய திருக்கண்களை கட்டாட்சத்தை மங்களாசாசனம் பண்றார் அப்படியே வேத பரிமளம் வீசும்படியாக இருந்திருக்கா அந்த எம்பரமானுடைய தெருக்கண்கள் ஆனா அமைய வாக்கியகர் பை அந்த தேவநாசன போய் சேவிக்குமானா போன உடனே கேக்குறாராம் கண்களாலேயே கேக்குறாராம் நீ சௌக்கியமா இருக்கியான்னு கேக்குறாராம் குசல பிரசனம் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்காராம் அப்படிப்பட்ட கட்டாட்சத்தினாலே ஆர்திரி பவாமி நாங்கள் எல்லோரும் நினைஞ்சு போயிட்டுமா அப்போ பொதீக்ஷண சுபாசிந்து வீட்டு விக்ஷேப செய்கிறீ காருண்ய மாறுதானி தெய்ஹி சீதலை அபிஷிஞ்சமாம் என்று திருக்கட்சி நம்பிகள் பிரார்த்தித்த மாதிரியாக உன்னுடைய கட்டாட்சம் முழுக்க எங்க மேல விழ வேண்டும் அதுவும் பிரசவ கட்டாட்சம் சுப்பிரபாசத்துல போய் பெருமாள செவிக்கிறது என்றது இருக்கு பாருங்க விஸ்வரூபத்துல பெருமாள செவிக்கிறது என்றது ரொம்ப விசேஷம் அந்த விசேஷத்தை நாங்கள்லாம் அனுகிரகிக்கணும் அப்படி நீ இயந்திரிக்கச்சையே எங்கள் மேல உன்னுடைய கட்டாட்சம் விழ வேண்டும் என்பதை பிரார்த்திக்கிறார்கள் அனுபத பதிரம் பைராஹிதாமிந்திராயா கனக வலய முத்ராம் கண்டபாகே ததானீயாத்வம் பிரபாதே வரத சததமந்தர் மனசம் சந்நிதேயா அந்த காலஞ்சார்த்தால போய் பிராட்டி பெருமாள போய் சேவிச்சுமானாக்க அந்த பிராட்டியோட கழிவுண்டு இருந்து ராத்திரி படுத்துன்றது அந்த பிராட்டியினுடைய வளையல் இருக்க அந்த வளையலுடைய அடையாளங்கள்ல பெருமாளுடைய கழிவு செல்ல தெரியுமா அது நம்ம நம்ம சுவாமி தேசிகன் சாய்க்கிற அந்த மாதிரியாக அந்த பிராத காலத்துல அந்த கதவு திறந்த உடனே விஸ்வரூபத்துல பெருமாள செய்திருக்கிறதுன்றது அவ்வளவு விசேஷம் என்ன இதனால என்ன கட்டாயிருக்கும் அதுதான் இவ அஞ்சு லட்சம் பேருமா பிரார்த்தனை பண்றா அங்கனிரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல கணக்கு நீ கட்டாட்சிச்சானா அந்த கட்டாட்சம் கணக்கு என் மேல விழுந்ததுன்னாக்க எங்கள் தாபம் இழிந்தேலோரெம்பாவாயி எங்களுடைய தாபம் எல்லாம் போயிடும் என்று சொல்லுகின்ற பாப்பத்துக்கும் சாப்பத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் பாப்பத்துக்கு பிராயசித்தம் பண்ணா கூட பாப்பம் போகும் சாப்பம் அனுபவிச்சுதான் போகணும் வேற வழியே கிடையாது எங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் என்னமா சாப்பம் என் பெருமாள் கேக்குறா எங்களுக்கு சாப்பம் இத்தனை நாள் வரைக்கும் ஒன்னு அடையாத இருந்துட்டு இருக்கிறது தான் சாப்பம் இந்த சாப்பம் உன்னுடைய கட்டாட்சத்தினாலதான் போகும் சில பேருடைய சாப்பம் சில சிலதுனால போறது அகல்யனுடைய சாப்பம் அந்த பெருமாளுடைய திருவடி தூள் பட்டத்தினால போயிடுறது பிரம்மாவனுடைய சாப்பம் அந்த பிரம்மாவனுடைய சாப்பம் மார்பிலே வேறுபால போறது தூர்வாசனுடைய சாப்பம் 
லக்ஷ்மி கட்டாட்சத்தினால போறது இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய சாப்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி போறது எங்களுடைய சாப்பம் எப்படி போகும் அப்படின்னு சொன்னா எங்களுடைய சாப்பம் வேற எதனாலயும் போகாது உன்னுடைய கட்டாட்சம் ஒன்னுனாலதான் போகும் ஆகையால உன்னுடைய கட்டாட்சத்தை எம்மேல் எழும்படியாக பண்ணி அதுவும் பிரதம கட்டாட்சத்தை தூங்கி எழுந்த உடனே வரக்கூடிய கட்டாட்சத்தை எம்மேல விழும்படியாக பண்ணி எங்களுடைய சாபத்தை அகங்கார மமகார ரூபமாக இருந்திருக்கிற இத்தனை நாள் உண்மை அனுபவிப்பதற்கு தடங்களாக இருந்திருக்கிற பாபத்தை அந்த பாபம் அது சாபரூபமான பாபமாக இருந்திருக்கு அதை போக்கடிக்கும்படியாக பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார் இந்த பாசுரத்தினாலே அண்ணா அங்கண்மாஞ்சாலத்தரதர் அபிமான பங்கமாய் வந்தனின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே அங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிஞ்சிணி வாய் செய்த தாமரை பூ போலே எங்கள் சிறுச்சிலே எம்மேல் விழியாவோ எங்களும் ஆதித்து எனும் எழுந்தார் போல் அங்கம் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய் தொட்டி பிரதார்த்த பரிபாலையும் தாம் ஞாயேன மார்கேன மகிம் மகிதா சுகமஸ்திமித்தியம் லோகாஸ்தமஸ்தாஸ்திதாத்திகம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா